हेलो वॉरियर्स जय हिंद वंदे मातरम दिस इज़ मनप्रीत सिंह वेलकम्स यू एट फील्ड मार्शल डिफेंस एकेडमी अगेन और आज हम एक नए टॉपिक लेके आए हैं जैसे हमने रिसेंट वीडियोस में देखा था कि इंडियन रैंक्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था इस वीडियो में अपन एक आज ही बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आए हैं कि वॉट आर द वेज डेट डेट आई थिंक यू कैन चूज टू बिकम अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स ओके तो इस टॉपिक के बारे में कई बार स्टूडेंट्स ने क्वेरी डाली है कि सर ऐसे क्या क्या वेज हैं जिसके जिसको हम ऐसा मतलब चूज कर रहे हैं सो दैट वी विल बिकम अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स तो आज मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और कुछ मैंने इसके बारे पॉइंट्स बनाए भी हैं और कुछ मैंने नॉलेज इसके बारे में और गेन की है तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको मैं ये चीज़ पॉइंट्स क्लियर करूँगा कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे आप एज अ पायलट ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को ओके तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर पायलट की इम्पोर्टेंस क्या है और जो जनरेशन है हमारी जो यंग जनरेशन है वो पायलट क्यों बनना चाहती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पायलट बनना इंडियन फो इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत ही आप कह सकते हैं एस्टीम की बात है और बहुत ही हाईली रिस्पेक्टफुल जॉब है ये और आई थिंक बचपन में सबका एक ड्रीम होता है कि वो बड़ा होकर एक पायलट बने प्लस उसको एक टैग मिल जाए आपके इंडियन गवर्नमेंट का और एक इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का कि आप एक ऑफिशियली अपनी कंट्री के तरफ से आप एक पायलट है तो उस प्राइड को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं आप समझ सकते हैं इसकी फीलिंग को तो जो भी मेरे डिफेंस एक्सपीरियंट्स हैं जो एम करते हैं कि पायलट बनना तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो प्रोसीजर क्या होता है तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो जर्नल इसका प्रोसीजर एज ए पायलट बनना आपको फ्लाइंग ब्रांच जो चूज़ करनी पड़ती है उसके लिए आपको रेगुलर जो अलग अलग एंट्रीज के एग्ज़ाम्स होते हैं रिटर्न उनको क्लियर करना पड़ता है उसके बाद वो क्लियर करने के बाद आपकी एसएसबी आती है एस का जो आपको प्रोसीजर आपको पता ही है उसको आपको क्लियर करना बहुत ही मैंडेटरी है और जो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो आप एक आर्मी के अंदर जब जाते हो और इसके अंदर एक ऐसा डिफरेंस रहता है कि आफ्टर एस यू हैव टू क्लियर वन अनदर टेस्ट जिसके बारे में आज मैं थोड़े से पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा और उसके बारे उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो और बनाऊँगा जिसके अंदर मैं उस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में उसकी जो क्या क्या आप कह सकते हैं पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एज ए पायलट ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए फ्लाइंग ब्रांच एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा शॉर्ट क्लिप बनाऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा उसके पॉइंट्स ठीक है आज हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे उस चीज़ के बारे में तो एक एस तक अगर आप पहुँच जाते हैं उसके बाद आपको एक टेस्ट और क्लियर करना पड़ता है जो पर्टिकुलरली आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए देना ज़रूरी है अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया उसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं मेडिकल्स होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होती है एंड उसके बाद आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर पाते हैं ठीक है तो जो टेस्ट है जो आपको एस एस बी का देना पड़ता है पहले एक्चुअली जो चलता था उसको हम कहते थे पी ए बी टी उसको आप कहते हैं पायलट एट पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट बट अब वो थोड़ा रिसेंट टाइम्स आई थिंक चार पाँच साल से वो चीज़ अब चेंज हो गई है और वो कंप्यूटराइज हो गई है तो अब जो टर्म यूज़ होती है डेट इज़ सी पी एस एस जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज पायलट सलेक्शन सिस्टम ठीक है तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लें कि जो पहले पी ए बी टी था वो सी पी एस एस बन चुका है तो ये टेस्ट एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है आफ्टर क्लियरिंग एस एस बी तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच को एडॉप्ट करना है ठीक है तो आज मैं आपको थोड़ा सा और भी देता हूँ ये सी पी एस एस क्या है तो सी पी एस एस कुछ नहीं है एक पायलट टेस्ट है इसके अंदर दो तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें एक तो रिटर्न टेस्ट होता है वो क्लियर करना ज़रूरी है और वो क्लियर होने के बाद आपका एक वर्चुअल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको आप समझ सकते हैं आप इसे वीडियो गेम खेलते हैं उस टाइप का एक टेस्ट होता है जहाँ आपको एक कॉकपिट जैसे डिज़ाइन वाले चैम्बर में बिठाते हैं और आपका पायलट स्किल्स चेक करते हैं उसकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे पर उस दोनों टेस्ट के बेसिस पे आप अगर आप उस चीज़ को क्लियर करते हैं तब आप मेडिकल्स के लिए जाते हैं देन यू विल गो टू एयरफोर्स एकेडमी टू बिकम अ फ्लाइंग ऑफिसर ओके तो ये जो सी है इसकी एक खास सी पी एस एस है इसकी एक खास बात है कि अगर आप इस टेस्ट में एक बार फेल हो गए तो आप ये टेस्ट वापस नहीं दे सकते विच इज़ आई थिंक वेरी अनलाइकली थिंक विच इज़ आई थिंक जो आई थिंक बहुत डिफेंस एक्सपीरियंट्स को पता नहीं होगी अगर आप एक बार इस सी पी एस एस में फेल हो गए तो आप ये वापस नहीं दे सकते अपनी पूरी लाइफ में तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगर आपको एज अ पायलट और एज अ फ्लाइंग ऑफिसर बनना है इंडियन एयरफोर्स के अंदर तो सी पी सी सी जो है सी पी एस एस जो है एग्ज़ाम उसको आप थोड़ा सा इस लेके थोड़ा समझें बिकॉज अगर आप एक बार इसमें फेल हो गए तो आई थिंक आपको सेकेंड चांस इसमें नहीं मिलेगा आपकी पूरी लाइफ में ठीक है तो आज मैं बात करूंगा ऐसे
तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो आफ्टर ट्वेल्थ वो होती है एन लाइक रेगुलर जो आपका एन का एग्ज़ाम होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा उस एन के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको नॉर्मल जो आपकी किस आपकी जो नॉर्मल एस होती है वो आपको फेस करनी पड़ेगी वंस अगर आप एस क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा कि मुझे किस ब्रांच में जाना है ठीक है अगर आपको एयरफोर्स वाली ब्रांच चुननी है तो आपको वही सी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा वंस यू क्लियर दैट एग्ज़ाम आपके मेडिकल्स होंगे अगर आप मेडिकल में आप फिट होते हो और मेरिट लिस्ट में आपका नाम है देन यू विल जॉइन इंडियन सॉरी एन और एन के अंदर आप तीन साल उसमें कोर्स करेंगे तीन साल करने के बाद जो रेगुलर एक आर्मी में जो कैडेट होता है वो तीन साल के बाद आई में जाता है बट इसके अंदर अगर उसको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है तो वो तीन साल के बाद एन से एयरफोर्स अकेडमी में जाता है एक साल के कोर्स के लिए और उसके बाद उसको वो रैंक दी जाती है फ्लाइंग ऑफिसर जिसको अपन पायलट भी कह सकते हैं ठीक है तो ये तो एक एंट्री हुई और ग्रेजुएट्स के लिए इसमें क्या है मेंस के लिए तो नॉर्मल अगर कोई भी एक स्टूडेंट है अगर वो ग्रेजुएट है तो उसके लिए ऑप्शन होता है सी डी डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम उसके थ्रू वो स्टूडेंट जा सकता है अगर वो नॉन टेक्निकल है या टेक्निकल है डजेंट मैटर उसको वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद उसको एस फाइट करनी पड़ेगी और एस फाइट के बाद अगर उसको ऑलरेडी उसको पहले से फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा कि दैट आई वांट टू गो इन इंडियन एयर फोर्स फिर उसके लिए सेम उसको सेम प्रोसीजर सी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा देन उसको मेडिकल और उसके बाद उसको इंडियन एयर फोर्स अकेडमी में ज्वाइन करना पड़ेगा और जो तीसरा जो होता है एक उसका जो एक और आप कह सकते हैं वे है वो होता है एन के थ्रू नेशनल क्रेडिट क्रॉप के थ्रू उसके अंदर अगर आपने एन सी सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं अगर आपने उसमें सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और एयर विंग सीनियर से अगर आपने सी सर्टिफिकेट किया है तो आई थिंक ये आपके लिए एक और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिकॉज जैसे दो एग्ज़ाम की जो मैंने बात करी है एन और सी उसके अंदर आपको रिटर्न एग्ज़ाम पहले क्लियर करना पड़ता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ रहता है एन की एंट्री के अंदर क्योंकि आपको इसमें आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है डायरेक्ट आपको एस एस करने का चांस मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर तो जैसे ही आप वो एस को फाइट करेंगे देन आफ्टर दैट द प्रोसीजर इज़ सेम आपको सी पी एस एस का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद मेडिकल्स देन यू हैव टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी और आफ्टर ट्रेनिंग यू विल बी अवॉर्डेड विद योर रैंक दैट इज़ अ फ्लाइंग ऑफिसर ओके आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो तीन जो आपको मैंने नाम बताए हैं एन डी ए सी डी एस और एन सी सी ये मैंस के लिए मैंने आपको बताई है और दूसरी बात ये कि ये परमानेंट आप कह सकते हैं सर्विस सेलेक्शन है इसके अंदर आपको जो जॉब मिलती है वो परमानेंट मिलती है अब मैं एक और आपको बात करना चाहूँगा मैन एंट्री के अंदर ही एक और ऑप्शन होता है वो होता है एफ कैट का ठीक है एफ कैट का एग्ज़ाम ट्वाइस इन ईयर होता है इसके अंदर मिनिमम आपको 60 परसेंट इन ग्रेजुएट चाहिए होते हैं ये भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ओपन रहता है बट एक इसमें एक चीज़ रहती है कि ये जो है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये परमानेंट कमीशन नहीं है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये जो होती है ये शॉर्ट सर्विस सलेक्शन के अंतर्गत आती है तो इसके अंदर भी प्रोसीजर सेम है रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करो उसके बाद आप एस फाइट करो देन सी जो है उसको आप वो क्लियर करना पड़ेगा देन मेडिकल देन अगेन यू अकेडमी सो प्रोसीजर इज सेम फॉर एवरीथिंग इफ यू वांट टू बिकम ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स इन अ फ्लाइंग ब्रांच एक ही समझ है ना कि एयरफोर्स के अंदर दो तरह की इसमें ब्रांच होती है एक होती है फ्लाइंग ऑफ फ्लाइंग ब्रांच एक होती है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच तो जो फ्लाइंग ब्रांच वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वही होते हैं जो आप देखते हैं जो पायलट बनते हैं जो एक्चुअली में हैंडल करते हैं सारे एयरक्राफ्ट सो अगर आपको स्पेसिफिक आपको अगर पायलट ही बनना है यू वॉन्ट टू फ्लाई जो भी आपके जो कह सकते हो एरोप्लेन्स हैं फाइटर जेट्स हैं तो आपको फ्लाइंग ब्रांच ही चूज़ करनी होगी तो इसको थोड़ा सा समझ लेना ग्राउंड ड्यूटी जो होती है एयरफोर्स में वो डिफरेंट होती है तो ये जो आपको मैंने बताए थे ये आपको मैंने मेंस की एंट्री बताई थी जिसमें आपको मैंने चार रस्ते बताए थे जाने के एन इफ़ अगर आप ट्वेल्थ पास हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं अगर आपको परमानेंट में जाना है एक तो है सी और एक है आपका एन और अगर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना है तो एफ कैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू अब मैं बात करना चाहूँगा वीमेन के लिए तो वीमेन के लिए एंट्री इसमें दो ही है पहली एंट्री है कि एफ कैट के थ्रू एफ कैट के अंदर जो वीमेन है वो भी अप्लाई कर सकती है और वही नॉर्मल उनका रिटर्न एग्ज़ाम होता है अगेन एस एस बी देन अगेन सी पी एस एस का एग्ज़ाम देन मेडिकल देन अकेडमी दिस कुछ आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो वुमेंस के लिए एक तो होता है एफ कैट एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ एन सी सी अगेन तो एन सी सी के अंदर वही है उनको अगर वो उनके पास सी सर्टिफिकेट है एयर विंग का देन दे आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एस एस बी दे डोंट हैव टू गिव रिटर्न एग्जाम अगेन सॉरी दे डोंट
कि जो अगर आपको एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर बनना है और अपन इसको और ब्रॉडली कहें अगर आपको पायलट बनना है इंडियन एयरफोर्स में तो ये नंबर ऑफ़ एंट्रीज है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं और मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पर मैन और वुमेन के और आई थिंक इतना है इसकी इन्फॉर्मेशन अभी ऑन द स्पॉट आई थिंक इनफ होगी आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा इस सी uh, के बारे में बिकॉज ये बहुत ही कह सकते हैं क्रूशल एक स्टेज है अगर आपको इंडियन एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर बनना है तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा छोटी सी जिसमें आपको मैं इसके बारे इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ बुक्स के बारे में और कुछ टिप एंड टेक्निक्स के बारे में मैं ऑल्सो आपको गाइड करूँगा तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको इंडियन uh, एयरफोर्स में पायलट बनना है या फ्लाइंग ऑफिसर बनना है तो क्या रस्ते हैं एंड थैंक यू सो मच और जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड मैं इस वीडियोस के थ्रू फील्ड मार्शल डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं आपको मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छी से अच्छी गाइडेंस दूँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू